നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേഫെയർ സേഫറാണ് പ്ലേഫെയർ സേഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്കിലാണ് വരുന്ന പ്ലേഫെയർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്കിൽ മോണോ ആൽഫബറ്റിക്കും സീസറും പഠിച്ച് ഒരു ആൽഫബറ്റിനെ വേറൊരു ആഫ് ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ആൽഫബറ്റിനെ വെച്ച് വേറൊരു ആൽഫബറ്റ് മാത്രമേ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് എവിടെയെല്ലാം വരുമോ അവിടെ എല്ലാം സെയിം ആൽഫബറ്റ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് വെച്ച് തന്നെ എ വരുന്നിടത്ത് എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ആൽഫബറ്റും സീസറും പക്ഷേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മീറ്റ് മീ ആഫ്റ്റർ ടോക്ക പാർട്ടി ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ മീറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇക്ക് വേറൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വരുന്ന രീതി ചെയ്യുന്നതിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി ലെറ്റർ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലേ ഫെയർ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും പ്ലേ ഫെയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പ്ലേ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേ ഫെയർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എഴുതും ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളി ആൽഫബറ്റിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എ മൾട്ടി ലെറ്റർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് മറ്റതെല്ലാം മോണോ ആൽഫബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോളി ആൽഫബറ്റിക് ഒരു ആൽഫബറ്റിനെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ആൽഫബറ്റിന് കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല സെയിം ആൽഫബറ്റ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതാണ് മൾട്ടി ലെറ്റർ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക്കകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനി അടുത്തത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം ആക്കും ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ആക്കുമെന്നല്ല രണ്ട് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഫർ ടെസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സൈഫറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ രണ്ട് ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള മെട്രിക് സൈസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീവേഡിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക് സൈസാക്കി മാറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് മീൻ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിന് എനിക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ കീ ഒരു കീയും എനിക്ക് തന്നിരിക്കും എൻ്റെ കീ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്ന ഹലോയാണ് എൻ്റെ കീ എന്ന് വെച്ചു ഹലോ എൻ്റെ കീ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കീ ഹലോയും എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റ് മീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെക്നിക്കിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനെ ഡയഗ്രാം ആക്കും ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ രണ്ട് ലെറ്ററിനെ ഒന്നിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എമ്മും ഇയും കണ്ടോ അടുത്ത രണ്ട് ലെറ്ററിനെ ഒന്നിപ്പിക്കും ഇയും ടിയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ആക്കിയെടുക്കും ഇതിനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മീറ്റ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കുന്ന ബലൂൺ എന്നാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമോ കേട്ടോ ബലൂൺ ബലൂണിന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ബി എ ബി എ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഡയഗ്രാം ആക്കി അടുത്ത എൽ എൽ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു എക്സ് ചേർക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം ബി എ നീട്ടി അടുത്ത ഡയഗ്രാം എന്ത്
നമുക്കിതിൽ റിപ്പീറ്റായി വരാത്ത ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കും റിപ്പീറ്റ് സോറി ഈ ഹലോ എഴുതി ഹലോ എഴുതി ഹലോയിൽ റിപ്പീ എച്ച് എഴുതി ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇ എഴുതി എൽ എഴുതി കീ ആണ് ഈ കീയാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് കീയെ ഞാൻ മാറ്റി ദെൻ ഓ എഴുതി എല്ലിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫബറ്റ് നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എ എഴുതി ഓക്കെ ബി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബി എഴുതി സി ഇല്ല സി എഴുതി ഡി എഴുതി ഇ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇ ആൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇ എഴുതത്തില്ല ദെൻ എഫ് ദെൻ ജി ദെൻ എച്ച് എഴുതോ ഇല്ല എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ദെൻ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ആൽഫബറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഐ എഴുതുന്നിടത്ത് തന്നെ ജെ ഐക്ക് ഐ ഐ ബാർ ജെ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഐ വന്നാലും ജെ വന്നാലും ഒരേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ എ ജെ ഐ ജെ ഐ ബാർ ജെ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോഴും ഐ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെ കൂടെ അവിടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് ഐ ബാർ ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ദ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഐ ജെ ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ കെ എഴുതി എൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എൽ ആൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് എഴുതത്തില്ല എം ദെൻ എൻ ഒ എഴുതോ ഇല്ല ഒ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പി ദെൻ ക്യു ദെൻ ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് കണ്ടോ അപ്പം എന്തായി ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ എം ജെയും കൂടെ നമ്മൾ സെയിം ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ വരാത്തത് ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് പ്ലേ ഫയർ സേഫറിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റൂള് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുക ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുക ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സ് ചേർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ചേർത്ത് അതിനെ ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുക സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീയെ എന്തിനാണ് കീയെ കീയെ നമ്മൾ ഫൈവ് ക്രോസ് ഫൈവ് മെട്രിക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐയും ജെയും സെയിമാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് റൂൾസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂളുണ്ട് ഈ റൂള് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ എൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കീവേഡ് കേട്ടോ മൊണാർക്കിയാണ് എൻ്റെ കീവേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പിന്നെ എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം മീറ്റ് എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് മീറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇ ഒന്നാക്കി ഇ ടി ഒന്നാക്കി എങ്ങനെ ഇനി ഈ കീ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് കീ ആണ് മൊണാർക്കി മൊണാർക്കി വെച്ച് എങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മൊണാർക്കി എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കീയെ ഞാൻ എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ എ എഴുതോ ഇല്ല എ ആൾറെഡി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ബി എഴുതി സി വേണ്ട സി ഉണ്ട് ഡി എഴുതി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എഴുതൂല എച്ച് മൊണാർക്കിയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഐ ജെ ഒന്നിച്ച് എഴുതി കെ എൽ എം എം എഴുതത്തില്ല മൊണാർക്കിയിലുണ്ട് കേട്ടോ പി ക്യു ആർ എഴുതത്തില്ല ആറ് മൊണാർക്കിയിലുണ്ട് എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ എഴുതത്തില്ല വൈ മൊണാർക്കിയിലുണ്ട് കേട്ടോ ദൻ ഇസഡ് ഇങ്ങനെ മൊണാർക്കി എന്നുള്ള കീ എഴുതി അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് മീറ്റ് മീ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു നാല് റൂള് പഠിക്കണം റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സെയിം റോയിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റത്തില്ലേ ഏതിനാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റത്തില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീറ്റിനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റും എം മീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഇതാക്കത്തില്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റ
ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ആറിന് എം വെച്ചിട്ട് എം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആരാണ് ഓ അപ്പം എം ഓ എന്നായിരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റോ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോളമാണെങ്കിൽ സെയിം കോളം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എം ഇ മീറ്റ് മീഡ എം ഇ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സെയിം രണ്ടും നോക്കുന്നപ്പോൾ സെയിം റോയിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റോയിൽ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വരുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എമ്മിന് ആര് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സി ആ റോയിൽ നോക്കും അടുത്ത് ഇ ആര് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എല്ലിൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ യു എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇയും യു ആദ്യം നോക്കും സെയിം റോയിലാണ് സെയിം റോയിലാണെങ്കിൽ സെ സോറി സെയിം കോളം കേട്ടോ നേരത്തെയാണ് കോ റോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കോളമാണ് സെയിം കോളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എൽ വെച്ച് ഇ കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് എല്ലാണ് യു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ യുവെ എം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇ യുവിന് എൽ എം എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സൈഫർ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റോയിലാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എലമെൻ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സെയിം കോളത്തിലാണെങ്കിൽ സെയിം കോളത്തിൻ്റെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസുണ്ട് ഒരു റോയും ഒരു കോളത്തിലും ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് അത് വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നും എൻ എസ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ എൻ എസ് എൻ എസ് ആണ് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ എൻ ദാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എസ് ദാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടും സെയിം റോയിലാണോ അല്ല സെയിം കോളത്തിലാണോ അല്ല സെയിം റോയിലോ അല്ല സെയിം കോളത്തിലോ അല്ല അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൽ എന്നെന്ന് പറയുന്ന ഈ റോയിൽ തന്നെ എസിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നോക്കും എസിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എ ആണ് കണ്ടോ അപ്പം എന്നിനെ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി എസിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ആ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിടക്കുന്ന സെയിം റോ തെറ്റരുത് റോയും കോളവും തെറ്റരുത് ഇത് കിടക്കുന്ന റോയിലെ എന്നിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ക്യു ക്യു വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ എൻ എസിനെ എ ക്യു എന്ന് നോക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ടി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ എഫ് ദാ ഇവിടെ ടി യു ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എഫിന് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും കെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ടി യു എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും പി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്ലേ ഫെയറിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത് റൂൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പേരിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫില്ലർ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബലൂണിന് ബി എ എൽ എൽ ചേർന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എൽ എക്സ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ദെൻ എൽ ഒ ഒ എൻ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ സെയിം ലെറ്റർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റും ഒരു സെയിം റോയിലാണ് മെട്രിക്സിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈച്ച് വിൽ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ടു ദ റൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റോ സർക്കുലർലി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോകും ലാസ്റ്റിലോട്ട് വരും ഇനി സർക്കുലർ ആയിട്ട് പോകും നോക്കി ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റിലോട്ട് പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ആറ് എയും ആറ് നോക്കി ഒരേ റോയിലാണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം ആറെന്നും ആറിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആറിന് പകരം തിരിച്ചിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എന്ന് വരും ആറ് എം എന്ന് വന്നു കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇനി ടു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ സെയിം കോളം ആർ ഈ ആർ ഈച്ച് റീപ്ലേസ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ബിനീത്ത് വിത്ത് ദ ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോളം സർക്കുലറി ഫോളോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം യു എം യുവിനെ എങ്ങനെ നോക്കുക എമ്മും യുവും അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം റോ കോളത്തിലാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എമ്മിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സി വെച്ച് യുവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ
ഏതാ ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ എ റീപ്ലേസ് ആദ്യം ഇ ഇ എ വന്നാൽ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരിച്ചെഴുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇടത്തില്ല ഇ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്ക് നേരെ കിടക്കുന്ന എയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഐ ഉണ്ട് ജെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഐ എഴുതി ദൻ എ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എ സെയിം ഈ എയിൽ തന്നെ ഇ എ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് എം അപ്പം ഐ എം എന്ന് എഴുതിയാലും ജെ എം എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലേ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എന്നാൽ പോളി ആൽഫബറ്റിക്കലി ഇച്ചിരി പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലേ ഫെയർ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ ഡയഗ്രാം ആക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫില്ല ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സെയിം റോ ആണെങ്കിൽ ആ റോയിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് സെയിം കോളാണെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ല റോയും കോളവും വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ റോയിൽ ആ റോയിൽ തന്നെ സെയിം വരുന്നത് എവിടെയാണോ കോളത്തിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്നത് അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും പല പല എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കീവേഡ് തന്നിരിക്കും ആ കീവേഡിനെ പ്ലെയിൻ മെട്രിക്സ് ആക്കാനും എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഇതാണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ സി ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് സോ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ കീ ദാറ്റ് വി വിൽ യൂസ് ദ സൈഫർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് കീ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് കീ ദാറ്റ് വിൽ യൂസ് എൻ സൈഫർ ദ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഈ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഒ എം എം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എം എക്സ് അടുത്തത് എം യു കണ്ടോ എൻ ഐ സി എ ടി ഐ ഒ എൻ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡയഗ്രാം ആക്കി ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കീ അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇത് മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സി ഒ എം പി യു ടി ഇ ആർ ദെൻ എ ബി സി സി എഴുതൂല സി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞ അവസാന ഇസ്റ്റഡിൽ എത്തത്തില്ല കേട്ടോ ഇ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഐ ഐ എവിടെ തന്നെ ജെ എഴുതും ഐ ജെ കെ എൽ എം എം എഴുതത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ ഒ പി എഴുതൂല ക്യു ആർ എഴുതത്തില്ല കണ്ടോ എസ് എഴുതും ടി എഴുതത്തില്ല യു യു എഴുതില്ല യു ഇവിടെ ഉണ്ട് വി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതോ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ആയത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതി നോക്കാം എഴുതിയതുണ്ട് കാണിച്ചിരമേ ഇത് നോക്കിക്കോ കമ്പ്യൂട്ടർ സി ഒ സി ഒ എം പി യു ടി ഇ ആർ എ ബി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഇ മിക്കവാറും വീണ്ടും എഴുതിക്കാണ് ജി എച്ച് ഐക്ക് വിട്ട തന്നെ ഐ ജെ എന്ന് കൊടുക്കുക കെ എൽ എം വേണ്ട എൻ പി വേണ്ട ക്യു ആറ് ആറില്ല എസ് ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ടി എഴുതിക്കാണ് കേട്ടോ ടിയും യുവും വേണ്ട അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലാണ് തെറ്റിയത് ടി യുവിൽ നമ്മൾ ഏതോ ഒന്ന് എഴുതി ദെൻ വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതണേ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമേ അപ്പം നോട്ടിൽ ഇത് ഇത് ഒരെണ്ണം എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്ലെയിൻ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി സി ഒ അപ്പോൾ സി ഒയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ സി ഒയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക സിയും ഓയും സെയിം ഉള്ള സെയിം കോളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ സിയും ഓയും അപ്പോൾ സിക്ക് പകരം ഒ എന്ന് ഓയ്ക്ക് പകരം എം എന്ന് അപ്പോൾ ഒ എം എന്ന് കണ്ട കേട്ടോ സി ഒയ്ക്ക് പകരം ഒ എം എന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന എം എക്സ് എം എക്സിന് പകരം ആർ എം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ